നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ അനുദിന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ ട്യൂഷന് ജിമ്മി പോവുക ഫാഷന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ആ നല്ല പതിവ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നൊരു നല്ല പതിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളോട് വലിയ ഒരു സന്ദേശം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആണ്ടുതോറും ബസഹ തിരുനാളിന് ജെറുസലേമിൽ പോയിരുന്നു ആണ്ടുതോറും ബസഹ തിരുനാളിന് ജെറുസലേമിൽ പോയിരുന്നു നാം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ വർഷവും തിരുനാളിന് പോകുന്ന ഒരു നല്ല പതിവ് തിരുക്കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പതിവുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ അനുദിന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ ട്യൂഷന് ജിമ്മി പോവുക ഫാഷന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ആ നല്ല പതിവ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നൊരു നല്ല പതിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്തരം നല്ല പതിവുകൾ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നൽകുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന പതിവിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോടെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മക്കളെ ഭാവിയിൽ ആരായി ചേരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി മിടുക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അച്ഛനായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ അച്ഛനാകുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു മാർപ്പാപ്പയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ അതിനു വേണ്ടി എന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു കോൺവെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ചോദിച്ച ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ഫോൺ എടുത്തത് ചോദിച്ചു നാളെ രാവിലെ എത്ര മണിക്കാണ് കോൺവെൻറ്റിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നാളെ ആറേകാലിനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക സ്വാഗതമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ ഒരു അകമ്പടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ ആ ചാപ്പലിൽ വന്ന് ആ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രിയിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റു മരിക്കുന്ന ഒരു 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 വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടായി അന്ന് രാത്രിയിൽ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇത് അറിഞ്ഞ സിസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ആ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിക്ക് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തൊട്ട് ദിവസം തന്നെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം നാം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ സാക്ഷ്യമായി ജീവിക്കുന്ന കുര്യൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അദ്ദേഹം എന്നും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആ ശുശ്രൂഷയെ പോലെ ആ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിത സന്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എനിക്ക് ജപമാല ചൊല്ലുന്ന പതിവ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പണ്ടൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഏഴുമണിയാകുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറയും ബാ നമുക്ക് കുരിശു വരയ്ക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി കുരിശു വരയ്ക്കും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും മുട്ട
അതിനുശേഷം അപ്പനും അമ്മയും സാവധാനം എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുശേഷം അവരും ഈശോയ്ക്കും വെല്ലുപ്പച്ചനും വെല്ലുമ്മച്ചിക്ക് സ്തുതി കൊടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകും അപ്പോഴും വെല്ലുപ്പച്ചനും വെല്ലുമ്മച്ചി എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല അവരവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ വന്ന് പറയും അമ്മച്ചി ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയെ കുടിക്കണ്ടേ വരുമ മക്കളെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സാവധാനം ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതി കൊടുത്ത് പോയി പതിയെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പതിവുകൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ തുടങ്ങണം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുല്ല് താനേ വളരും നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യണം കളകൾ താനേ വളരും നെല്ലോ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇതുപോലെ നാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ശീലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിശുദ്ധരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭവനത്തിലെ അഞ്ചു പേര് ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ചിരിക്കെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നും പതിവിൽ നിന്നുമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഇന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പതിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുദിന വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാനും അനുദിന ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അ